各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的《听听故事说说故事》哦，原来是这么一回事。嗯，那我们今天来到了一个很特别的地方。哎，我每个地方都是很特别。哦，对，好，我们终于不是在，我们这次也不在庙里了。那我们这次是在从声音到实践。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收看，欢迎收看，收听今天的听听故事，说说故事。哦，原来是这么一回事。嗯，那我们今天来到的呢是呃蓝晒图，就是台南蓝晒图里面一个白絮之作，就一个文创文创的很漂亮的，就专门做织布的一个一个地方。那也许未来我们会继续在这边做一些录制这样子。那我们今天要谈什么呢？就大家看到今天的装饰，应该就会很清楚知道，我们今天不是要谈传统艺术哦，我们今天要谈的是文化跟现在当代科技的应用，可以跟艺术怎么样结合。那我们今天很荣幸邀请到的就是艺术。呃，艺术家，对，你的名字叫艺术家，呃、对，艺术家，对对，艺术家就是一个一位当代呃科技与生活文化做创作的一个呃，算是画家还是艺术家？你喜欢人家怎么称呼？呃，应该是比较喜欢称呼是画家这样子。好，对，一位画家。好，那我们就欢迎他耶。好，谢谢。<笑>好哦，哎，那很特别的是。艺术家就是你的本名是维志，志伟，林志伟，对。那为什么你会叫艺术家？为什么取名？呃，因为艺术家和艺术家是谐音，嗯嗯，所以我觉得这样念起来会比较不会太僵硬，啊，对，就比较生动一点。哎、欸，那很像就是那个郭林君跟古林君到底是一样？对对对，就类类似那种用谐音让大家听起来会比较活泼这样子。对，好哦，好啊。那艺术家可不可以聊一聊你是怎么样接触到就是创作的这个曲？呃，应该说，我以前小时候，小学六年级那时候，其实有去，呃，外面的那种小，呃，应该是升国中美术班的话，是学过半年的素描，嗯嗯,嗯，所以那时候就对绘画开始有一点兴趣，只是说后来国中也没有考上美术班，嗯，然后就这样子到大学大概三年级的时候才开始重新去学画画这样。所以其实你一直都有那个美术的种子在你的心里面。对，等于是说小小学有曾经接触过半年，然后后来再次真的开始画是大学的时候。哦、嗯，哎、欸，对耶，因为以前我们小时候学那个美术班，就是其实你是几年次啊？呃，七十五年次。哦，七十，对对对，因为一般来讲，我们以前那个年代就是美术班，其实就是。一种升学的概念，其实就是资优班啊，因为很多對對對我认识很多以前在国中美术班的同学，他其实后来也没有读美术系，對,对对，他其实后来是读理工什么的。是是，有有，我有一个同学，他以前也是念美术班、嗯，可是后来跑去好像找稻田吧。对，对对对，就就是很很讶异，但我觉得这样其实蛮好的，就是小时候真的就是这才是真的就是艺术的创作的一个种子的发芽、嗯，就是你小时候学了这个东西，但长大。虽然不是本科，但是却引发你就是继续创作的这个兴趣、嗯。对，对啊，对啊。那你是怎么样开始你的创作？你是从素描还是从什么开始？呃、其实我我一开始大学三年级那时候是在就是在图书馆读书的时候，嗯、那时候读一读休息，我去翻画册。嗯哼。然后那时候我就很喜欢吉米、马蒂斯或是梵谷那种比较平面、比较平面线条，然后。就是很很有故事性的一个画面、嗯，可是我当我开始想要试着去画的时候，我发现其实很难。怎么说？因为其实你要看着很真实的东西画到这么不像、嗯，其实非常困难、嗯。所以我最早开始学画，其实我还是乖乖回去从素描、石膏像开始练、嗯，对吧、啊？所以我我就是也是照传统的那种学习的步骤，从素描，然后再慢慢变水彩，然后再这样子创作下去。你后来大学之后，你是自己练习吗？还是你有再去拜老师？呃，我的我比较我的顺序比较怪，就是我一开始是自学两年，嗯、然后两年之后、嗯、再去找老师学八个月，然后之后就是自己自己自己练习，自己练习，然后做自己的画风。对，可我自己画风从开始出现出现到，应该说我自己画风是我在学画十年后才出现。前面其实我现在这画风我画不出来
。哎呀，你所谓的十年是指你从国中那时候从从大学大学开始接触绘画、啊，十年后才画出来。十年，然后养成你现在这样子的创作方式。呃，应该说十年后才开始往目前这种画法迈进。这前十年我画的不是这样子。就比较传统的、传统的水彩画的表现方式。嗯，哇，好特别哦！因为一般来讲，我们就会想说，如果说是写实、嗯，因为我自己啦、嗯，我自己以前小时候也学过画画，然后我觉得写实很难，是因为你要怎么样把它画得很像。对，对，反而就是那种，就是马蒂斯那种哎随、欸、意画的那个，嗯、我我觉得其实比较有趣。可对我来说是相反，我觉得水写实最简单，<笑>真的、哦，也不用思考，要是画像就好，就是看阴影啊，就你只要照着照片画，完全不用思考，嗯、只要照着它画到很像就够了。嗯，可是马蒂斯那种最难，因为你要看着照片，你要想办法用自己的表现方式画出完全不一样的东西。但是它的概念跟意境是一样的。对，對然后你要把你的艺术的想法一些各种。艺术的创作方式、概念、意境那些放进去，我觉得那很难，对、啊、而且像马蒂斯那个，他画各种画面都可以保持一样的风格，这其实是不容易的。等于是他已经抓到他自己对于现实状态景象的一个诠释的方法。对对对，就是等于是因为像日治时代的时候，嗯、其实那那个时候的日本。老师在教学生画画的时候，都一直很强调说要有个性。对对对。那他的个性其实是指的是说，你看到画面之后，你怎么用自己的风格表现出来，这是才是他们觉得比较重要的。是哦，我一直以为日本时候那个时候他们就是嗯,嗯，因为那时候他们不是明治维新，然后崇尚西洋的写实派嘛。所以其实那那一阵子有很多那种传统艺师、嗯，他们会开始就是去写生。嗯，对我一直以为是那时候他们他们的美术其实强调的是写生，而不是而不是像你说的写意。呃，也也也是，其实是不为这个两概念不是冲突的。嗯，就他最早他从日本从西西洋那边学过来的叫做外光派的画法。嗯，他其实类似学院派的写实，嗯嗯,嗯，但色彩套。印象派的色彩画的比较色彩比较亮丽，比较有光线。嗯、但其实大概一九一零年之后，就他们那时候开始风行野兽派。哦。所以其实在，在就是在台湾开始接触西洋美术的时候，其实那时候的东京艺坛是同时有野兽派，和同时有那种传统要画的很像的画法同时并存。是。那就算是野兽派，他也强调要写生、嗯，就他要求你到外面看着真实的风景画成野兽的感觉。嗯所以他的写实，他的写生精神是指说，你要到外面观察，然后用你自己的个性表现出来，用你自己的想法诠释。对，那不管你的想法是要写实还是野兽都可以。他其他要求的是这个，他不是说你在家里什么都不看，凭凭空想象去画画。对。对，哎，你这样讲，我突然想到，好像很多有名的那个。画家就是不管是西方或东方，其实他们画的都是一个主题，而且是透过观察再去想，再再去揣摩，而不是说凭空就是凭空生出来。对对，所以他的写生精神指的是你要去观察，然后去画画、嗯，但他不是要要求你要画的像。哦、啊，好有趣哦！那其实这样的印象是不是也会反射到您现在的作品里呢？呃，对啊，其实都是类似的概念，就是。嗯嗯观察，然后去创作，但创作的时候就是用自己的手法。嗯，哎、嗯欸，你那时候第一个像你现在这样画风的作品出来的时候，大概是什么时候？大概就是，很，大概就是多少？二零一四年那个时候。二零一四年哦，那也有一阵子了呢，快十年，到现在有就是好像感觉是下一个十年。对对对，快到了。哇，那你那时候开始你的第一个作品的时候。是谁先？嗯，哎、欸，应该怎么讲？我想要问的是，你第一个作品出来的时候，嗯，谁先看到这个作品？嗯，你你是指谁先看到是指什么？就是你现在成型的这样有这样这样画风的时候，就是嗯，你怎么样去展示你的作品，或怎么样去？就我那时候已经有粉丝团了，我就是抛在粉丝团上面。哦，是哦。哦、啊， oh, 那你有想过要出书吗？那时候还？嗯，还没，可应该说那时候版有点，应该说有这个概念，但还没有真的想要出。嗯
，那是后来在那个林百货看到有有一个日本的作家画家，嗯哼，而写的就是东京三部曲，嗯哼，然后他整本书都是用画的，那那时候就会开始有一个出书的想法，就想说我也用同样的方式去写和画台南这样子。对，讲到这个，我想到的是，就是因为我其实有稍微翻过你的您的作品、嗯，然后其实我从认识您开始，就是其实也也是有一阵，就是看你的作品有一阵、嗯，你好像都是以台南的街景为主。呃，一开始都是以台南街景，因为就是平日常生活比较容易接触。嗯嗯嗯。然后像那种其实也是一个蛮有意思的创作题材，嗯、因为它蛮多。可以很丰富的，很蛮多元素，蛮丰富的。嗯嗯、那画画的时候，其实我我看都是有有没有各种丰富的元素，然后像这造型啊，有没有艺术性？嗯、那我所以一开始其实创作会觉得说，从台南巷弄着手，对我来说就是算是一个很自然的事情。所以你觉得那个台南丰富的元素是出自在哪里？嗯、呃，比如说你巷弄有铁花窗啊、嗯，然后它有它有诶。欸比如说，有的像有的房子，它是比较日式的，嗯，然后有的是诶、欸，有贴那种漂亮的瓷砖，嗯，然后还有巷子的感觉，因为巷子都很窄，嗯，然后不同的房子，每个房子好像都有不同的个性，彼此拼贴在一起，对、嗯，然后再配一些盆栽，嗯，那我就觉得这样的画面就丰元素又非常丰富，嗯，对，就比较不是说你到那种最很新的建案，每一栋都长一样，那种我就很觉得很难画。所以它的多元是在于，它的元素就是在于它多元，多元的素材，然后有很多红色、绿色、蓝色的组合。对啊。对啊，因为我看你的作品很多都有点那种红砖、红砖的颜色、嗯。对，也是也是透过这个层次来的。对啊，就其实也是看到什么颜色就画什么。<笑>可是就好像那个红砖的比例很高哎、欸，不知道。呃应应该说，我在画的时候，其实我上色会要求平衡。嗯哼。那有可能我地面是红砖。嗯哼。那我上面我就开始去掺红色，嗯、那这幅画比较平，色彩对我来说比较平衡。就会有一个基底的感觉。对，所以我不会说，哎、欸，我红色要去直去，红色或什么颜色只局限在某个区域这样子。嗯哼。好哦，那你可以说说一下，就是你你你现在作品画风的特色吗？嗯，我觉得特色就是比较平面性，嗯、然后所谓的平面性到底是什么？就是比较不强调立体感、嗯，那我不会特别去画阴影，嗯，对，然后再画就是比较笔触比较多了，笔触就是它的线条，除了线条以外，还有那种呃，你的色块里面的笔笔触、嗯，色块里面会有纹路，对，对吧？就笔触有时候是色块里面的纹路，嗯，对吧？然后。造型感比较强，就是很强调形状，对对对,對,對然后会会有留白这样子，嗯，有，所以大概是这样。你我记得印象中有几幅作品，我其实蛮喜欢的，就是有有一一两幅就是颜色对比很强烈的那个、嗯，就是早期的那种红砖的那个作品。就，哎、欸，你今天是不是有带作品来？呃、欸，我没有特别带，我就带那个速写。<笑>哦，好哦，那我们可以看一下。就是、又又我有有一部分的速写，就大概只画线条和黑灰白这样子。嗯嗯嗯。嗯那就是这个这种比较简单，嗯哼，这样像这样一幅画大概十分钟好了，啊，就很快、啊，真的哦，对，像像这些人人人像，这人像是我最近在写书要用的图，嗯哼，那就画一些比较前辈画家，嗯哼，对，那那这些其实这种速写对我来说都算驾轻就熟了。嗯，就已经习惯了那个线条。到时候我我其实可以直接单单靠纸笔直接去写生。可是你像这种风景画、啊，这它是速写之后然后再上色吗？还是？哦，这种就不会上色，这种要纯线条，对吧？哎，那你创作的时候是先上色还是？呃，我创作比较目前比较特殊是，我是边画，呃，边画轮廓边上色。啊、这个画到哪里？创作到哪里？因为有有时候我会等不及轮廓画完才上色，我可能画一部分轮廓就开始画，我就开始上色这样子。就是灵感一来。对、啊，就是我觉得特别重要的轮廓画，我就直接开始画、嗯，那剩下的再画一半，我再继续补轮廓。好哦。那你觉得这个城市给你的，这个城市给你的，这个城市的颜色给你的意义是什么？城市给我意义，我我觉得台南的代表色就是红色，因为红色会有一种。岁月的感觉
因为台南你看台南的古建筑，台南的庙，比如说孔庙大成殿，嗯，它其实都是以红色为底基底，嗯，然后所以说其实台南很多古庙它都是红色底，嗯，所以其实我觉得红色对台南来说是有一种岁月的感觉，再加上五月的时候凤凰木也是红色，啊、对耶，对，还有太阳，对啊，所以所以。所以我会觉得，<笑>对、啊，红色太阳也会让人觉得有南国的气息、啊嗯。所以我会觉得说，红色对我来说是一个蛮代表台南的颜色。嗯，而且是不一样层次的红。嗯嗯，对、啊，我也这么觉得。所以我会选红色。好哦，那你有想要你画这些作品，你有想要保留什么？嗯，有一部分是把自己比较印象深刻的画面，把它保留下来。所以有有部分的作品，我会去画一些，就是日常生活我觉得比较重要的片段，比如说有一天晚上我去朋友的店里吃饭，然后那天外面刚好下大雨，所以我会觉得说那个当下在那个环境的氛围是印象蛮深刻，就蛮蛮想要把它留下来的，所以我后来就跑去画那幅画，啊，那有有一部分是呃纯粹做一些记录。就记录一些台南的巷弄啊，台南的建筑，是、嗯、就是记录和其实主要都是记录啊、嗯，以记录为主、嗯。那你觉得画画透过画画来记录，带给你的、嗯、就是，你为什么会想要透过画画来记录？因为有些人他可能摄影、嗯，有些人是用文字，可是你是用画画，而且你的画也不是很写实的画、嗯。呃，应该说用摄影的话，感觉会太简单了，嗯、而且一下就拍很多张。这是现在，到像像我手机随时拍拍拍就六七百张，就出现了對對對。以前有底片的时候就真的比较困难。可是画画会比有底片还要再困难。嗯。有有底片可能一卷二十四张，你还是一次可能拍两三卷还是五六十张。嗯。那画画你可能一次就两三张。嗯哼。到所以我觉得画画的话，那个印象会比较深刻。嗯。所谓印象深刻是指对你还是对观众、嗯？应该说。都有，因为其实对画作家，呃，画家本人来说，印呃印象一定比较深刻，因为是你花时间创作。嗯。那对观众来说，其实看幅画，看看一张照片的感觉是不一样的。嗯。那看幅画的时候，他会除了去感受诶画面的真实以外，他也可以感受到诶画家的一些情绪，或者画家的的一些想表达的故事。嗯。透过他的不一定只是画面，透过他的笔触或艺术手法。把那个心情呢、啊，和故事表达出来。哎、欸，我也喜欢你刚就是一直在对话里面提到的一点，就是故事。嗯，所谓的故事，那你觉得所谓的故事跟画画，它的它会有什么关联性吗？嗯、呃，应该说，在画之前，如果心中有想着去找一个故事的话，你的画面会比较内涵，对吧、啊？因为你有时候你拍照，就像有人拍照，摄影技才很强，可是他都。嗯拍的东西你看了会觉得没什么，并不是他设备不好，而他的主题其实没办法让人家有共鸣。那或者说他一直去拍很漂亮的风景，但是你问他，哎、欸，你拍这背后意义什么？他讲不出来。那我觉得画画的话，其实因为每幅画你都要画很久，所以最好是画之前你，我都会仔细想过，你、欸、这幅画能够表达什么意义？要你去记录某件事情，或是怎样子。然后这一就是那种画背后的故事，那你再去画，那你会觉得说这幅画它是有存在的价值的。哇，画画背后的意义耶，就是画画背后的故事。嗯、对，所以所以你的每幅画其实它背后都有一个故事。对，就大部分都有。那当然有有一部分的作品，它是写书的时候必须要附一些插图。嗯。那那时候会特会去画这个插图，所以它的故事性可能就不会这么强。或者是说，哎、欸，你速速写，你只是纯记录，那故事性可能也不一定会这么强，那可能要好几幅速写才能构成一个故事。嗯，那如果是完整创作，那可能一幅画，他就可以去讲一个故事这样子。创作背后的故事。好哦，那我们今天大概访问就先到这边、嗯。那下一次呢，我们就是会跟就是志伟聊聊，就艺术家志伟聊聊、嗯，就是因为你们知道吗？他其实我们刚刚讲过，就是他其实是。就是升学之后才从事美术，然后立志当艺术家、嗯，但他其实是一个科技新贵。对，那我想跟他聊聊，就是科技跟艺术创作之间的关联。好，那。
那我们今天节目就暂时到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢